అనంతపురం జిల్లా గుత్తి పట్టణంలో నేడు పేద మహిళలకు వైసీపీ పార్టీ మహిళా నాయకురాలు రుకియా బేగం వైసీపీ ప్రభుత్వం సంవత్సరం పాలన దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వంద చీరలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేసిన ఏకైక నాయకుడని కొనియాడారు అంతేకాకుండా డ్వాక్రా మహిళల రుణాలు అగ్రిగోల్ అమ్మఒడి రైతులకు రైతు భరోసా తదితర ప్రభుత్వ పథకాలు ఎంతో ప్రజలకు మేలు చేకూర్చేవిగా ఉన్నాయని జగన్ ఓ గొప్ప నాయకుడని పరిపాలనా దక్షుడని ప్రభుత్వాన్ని పొగడతలతో ముంచెత్తారు అంతేకాకుండా కరోనాతో వలస కార్మికుల పట్ల ఎంతో ఉదారంగా జగన్ వ్యవహరించారని ఇమాములు పాస్టర్లు పూజారులను ఆదరించారని తెలిపారు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చీరల పంపిణీ ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాము దాదాపు ఒక నూరు మంది అడగడం జరిగింది మేము జగగన్నకి చేదుడుగా అటుగా మేము కూడా చీరలు పంపాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చినాము ఈ వన్ ఇయర్ లో తను చేసిన పనులన్నీ మహానుభావుడు చేసే పనులు నేను పాప మనిపిస్తుంది ఎంత చేసినా కూడా ఆయన మీద విమర్శలు తప్పదు కానీ మేము ఏం అనుకోవడం లేదు అమ్మఒడి అయితే ఏమి ఈరోజు తల్లి ఎంత సంతోషంగా ఉంది నేను ఇంట్లో కూర్చొని నా పిల్లలు చదివించుకుంటూ నా ఒళ్ళి నా బ్యాంక్లో నాకు డబ్బులు పడడం పదహైదు వేలు అనేది గర్వకారం అంటుంది అందులో గోరుముద్ద అక్కడి నుండి అన్నం తినేకి కొత్త మీను తయారు చేసిన మహానుభావుడు అయినా ఇంత చేస్తుంటే జగన్ మీద విమర్శలు చేయడం చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఈ కా ఈ కాల్లో లాక్డౌన్లోనే ఈ కరోనా వ్యాధితో ఎంతో మంది సతమత అవుతుంటే వాళ్ళకి తను నేను ఉన్నాను ముందుకని అటు ఇటు క్వారంటైన్లో అయితే ఏమి ఇక్కడైతే ఏమి అక్కడ ప్రతి చోట తను స్పందిస్తూ వలసలు పోయిన వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ షబ్బాష్ అనిపించుకున్న సీఎం అయినారు ఆయన ఈరోజు ఆర్టీసీ కూడా విలీనం చేసుకున్నారు మన దాంట్లో వాళ్ళు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అగ్రికోల్ బాధితులు కూడా చాలా కష్టాలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఒక విడత వదులు చేస్తున్నా నేను వదులుతానమ్మా మీకు ఆదుకుంటానని భరోసా ఇచ్చారు ఇది రైతుల రాజ్యం అంటున్నాడు మన రాజ్యం కాదు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది రైతుల రాజ్యం అంటున్నారు అన్నం పెట్టే రైతన్నకి భరోసా ఇస్తున్నాడు ఆయన అంతేకాక ఈ మధ్య భయంకరమైన ఈ వ్యాధితో పడిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి క్యాన్సర్ అయితే ఏమి ఏదైనా కానీ మనకి జగ మన వైఎస్ఆర్ రెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుతో తను ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముందుకు తీస్తూ చేతి చేతిస్తున్నాడు చేతనాలకు కూడా తర్వాత గ్రా డాక్రా గ్రూప్ వాళ్ళకు కూడా రుణమాఫీలు చేస్తున్నారు ఇమాములకి పాస్టర్లకి పూజారులకి తన వంతు నెల జీతం ప్రకారం ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నుండి ఈ పరిస్థితిలో ఆయన నాలుగో విడత రేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్తో సహాయం చేస్తూ వన్ ఇయర్లో నవరత్నాలు మేనిఫెస్టో ఉండే నవరత్నాలతో పాటు ఆయన వన్ ఇయర్లో తొంభై రత్నాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు ఇంత చేస్తుంటే కూడా అయ్యో అనిపించే అనేవాళ్ళు లేరు చిన్న వయసులో చిన్న అయినా తండ్రిని మించిన తనయుడు అనిపించుకున్నాడు షబ్బాష్ అనుకున్నారు